Het Nationaal Albino Platform Suriname zet zich in voor het welzijn en de acceptatie van mensen met albinisme. In verband met de Internationale Dag van het Albinisme zal de in december 2021 opgerichte organisatie het project Gewoon Mens als U uitvoeren. Het platform is een organisatie met als doelstelling behartigen van de belangen van de albino's in de ruimste zin des woord. We zijn op het idee gekomen om zo een platform op te richten. Omdat we hebben gezien dat er albino's in de samenleving zijn. En ze zitten vol met potentie. Maar dat wat ze bezitten kan niet ten volle naar buiten komen. Omdat zij zelf een bepaalde drempel hebben. Vanwege het feit dat mensen niet echt weten wie albino's zijn. Wat ze allemaal kunnen en zo. Mijn naam is Kwajani Georgi. Ik ben een schoolgaande, zit in de tweede klas, IMEO 3, um, AA richting, assistent accountant. Um, ik ben, zoals jullie zien, ben ik een albino. En het is echt fijn om een albino te zijn voor mij. Um, vroeger werd ik gepest op school. Toch? Ik werd gepest en ik wist niet wat albino allemaal inhoudt. Maar naarmate je ouder wordt en onderzoek gaat doen, ga je bepaalde dingen tegenkomen. Zie, uh, zie je zelf dat albino zijn. Een albino een normaal mens is. Het enige verschil is onze huidskleur. En dat komt doordat de stof die, die de huidskleur geeft ontbreekt in ons. Toch? Waarna het platform streeft, we bakken het af in korte termijn en in lange termijn. In korte termijn uh, heeft betrekking op um, een activiteit in verband met de nationale, internationale dag van de albino. En op deze dag hebben we een activiteit, mevrouw Bijna zal meer erover vertellen. En op lange termijn willen wij uh, een eigen ontmoetingplek hebben. Dit is een centrum waar mensen met uh, wel albinisme terecht kunnen komen om hun zaken te bespreken. Maar ook voor de nodige begeleiding, voor adviezen en vanuit dat plekje willen we dan kijken hoe wij deze groep verder uh, kunnen begeleiden, zodat zij dan uh, een waardige plek kunnen, uh, moet ik het zeggen, kunnen verwerven in de samenleving. 13 juni aanstaande is Internationale Dag van Mensen die leven met albinisme. En het platform heeft dan gemeend om op die dag naar scholen te gaan waar er kind, albino kinderen zijn en ze dan in de bloemen te leggen. We vinden het bon van de organisatie die ze open. Nadat we lezen op ons schrijf morgen, we morgen ontdekken ons schrijf. En we hebben een volledig met elkaar ons schrijf. We hebben een ons schrijf. We hebben een moeder ons schrijf van ons morgen voor in de samenleving. Nang ade wan dati des ade wan her bon sanye fa fa a platform dis opo gi wilik albino and for the andre albino ik wil jullie zeggen dat jullie niet moeten kijken naar mensen to want vaak genoeg worden we onderschat to mensen onderschatten ons mensen zeggen ons heel veel vervelende dingen en zo maar ik wil jullie zeggen dat jullie moeten weten wie jullie zijn. Het is tijd dat jullie opstaan en doen wat op jullie hart zit. Dat um, jullie niet focussen op andere mensen, maar dat je opstaat en weet dat je een doel voor ogen hebt. Vandaar dat we het platform hebben opgericht, zodat ze ergens hebben waar ze bijeen kunnen komen. En dat ze elkaar hun levenservaring kunnen vertellen. Dat ze die push kunnen krijgen van anderen die reeds zijn doorgebroken in de samenleving. Om zo dan een betere impact te hebben in de samenleving. Het is werkelijk zo dat er mensen zijn met pigmentverschuiving. En dat heet dan lucisme zoals u dat aanhaalt. Ja, en, en um, het platform is voor albino's, maar omdat als, als alle pigment van iemand uitvalt, de persoon ook op een albino lijkt, zullen we en, uh, ze niet buiten beschouwing laten als ze zich aanmelden. Zullen we zeker ook met ze in zee gaan en ze helpen om hun drempels te overwinnen en verder te, te breken in de samenleving. Wij hebben voor uh, deze activiteit dit thema gekozen. Gewoon mens als u. 
En het is tevens onze organisatie motto. En dat moeten de niet-albino's uh, zien, beschouwen als een oproeping. Om de mensen, om mensen met albinisme te accepteren zoals ze zijn. Ja, en uh, ze de nodige uh, liefde tonen. Ja, want uh, albino's worden wel gediscrimineerd, maar als, omdat men weinig kennis heeft van het leven van een albino. Maar als je een albino beschouwt, hé, hey, het is gewoon een mens als ik, dan gaat u dan anders omgaan met mensen met een albino. Dus dat is de gedachte achter ons uh, thema, gewoon mens als u. Welke discriminatie albino's ervaren? Uit onderzoek, en ik zeg het bewust, want uh, ik kan niet zeggen dat ik het uh, mee heb gemaakt, maar uit onderzoek is het gebleken dat we hebben albino's in onze groep die hebben aangegeven dat uh, de niet-albino's willen niet dus omgaan met ze wat betreft samenwerken, vooral op school. Want uh, je hebt mensen die denken, hey, als ik uh, samenwerk met een albino, dan word ik ook een albino. Je hebt ook gevallen dat uh, wanneer mensen met albinisme aankloppen voor een baan, dan doen ze dus maar zo tak, hey, wie is deze? Oh, Marokko. Ja, dus het zijn allemaal vormen van discriminatie. We hebben ook gevallen gehad van uh, mensen die verliefd zijn op elkaar. Een albino en niet-albino. En uh, de mensen van de uh, niet-albino, ik noem het zo, die zeggen nou, je moet niet meer een vrouw zijn. Je moet niet meer een man zijn. Waarom zo iemand? Maar de realiteit wijst het heel anders uit. Kijk, ik ben albino, maar ik liever me bijdragen tot wat zekere mate. Ja, wat de ontwikkeling betreft van ons geliefde Suriname. Ik ben getrouwd, ik heb kinderen, ik werk, ja, en overal waar ik terechtkom, kan ik mijn bijdrage leveren. Maar aan de andere kant nemen we de mensen niet kwalijk. Want als je de kennis van het leven van een albino niet hebt, heb je een ander beeld wie een albino is. Dus that's it. Ja, dus onze registratie heeft grotendeels plaatsgevonden via Facebook. Toch via onze pagina. Maar we hebben mensen gehad, dus via die registratie van Paranam, dus dat is dan Para toch. We hebben mensen van een Mungo gehad. En dus die kinderen worden dan ook in de bloemen gelegd. We gaan die van Mungo doen via een vertegenwoordiger, omdat de afstand een beetje ver voor ons is. We zouden het logistiek dan niet halen. Maar daarnaast via onze groep zijn we ook in aanraking met albino's die in de districten wonen. Bijvoorbeeld er is een albino heer in de groep. Hij heeft zelf ook vier albino's dochters. Ja, dat is een heel unieke geval. Dus uh, nou, op andere manieren komen we ook met uh, albino's in aanraking. Onze registratie heeft ons niet een, 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 een ruime inzicht gegeven in hoeveel albino's er in Suriname zijn. Dat moeten we nog achterhalen. Ik denk dat er heel veel zijn, vooral onder onze bo uh, boslandbewoners. Daar heb je heel veel. Maar door die stigma en allerlei gedachten die leven bij mensen, wat vaak niet op waarheid berust, houden ze die kinderen schuil. Ze schuilen die kinderen, ze gaan, de meeste van ze gaan niet naar school, ontwikkelen ze niet, zich niet echt ver, terwijl ze het wel kunnen. Want als we kijken naar de groep die... En, um, de mogelijkheid heeft genomen om zich door te laten breken, als ik het zo mag zeggen. Dan zie je dat anderen hun eigen bedrijf hebben opgezet, anderen hebben houtconcessie. Ze kunnen echt heel veel, ze zijn echt pintere mensen en zo. Maar als de drempels voor ze niet verlaagd worden, of dat we ze helpen om erover te komen, of dat we ze helpen om aan hun zelfvertrouwen te werken, dan wordt het moeilijk voor ze en dan blijft dit alles schuil. Onze eerste activiteit, we hadden uh, de, de launch van onze platform en ook onze Facebook page, uh, Other Beauty of God. En uh, wij hebben toen een aantal albino's bij elkaar gebracht en we hebben ze toen gesproken. En uh, we gaan verder na deze activiteit, dan komen we weer bij elkaar. 
En dan gaan we van gedachten wisselen, dus albino's gaan van gedachten wisselen, hoe verder, wat hun, uh, ze gaan zich, zij moeten zelf aangeven wat hun uh, verlangen zijn. En dat gaan we dan vastleggen en vanuit wat ze naar voren gaan brengen, dan gaan we dan onze stappenplan verder uitwerken en de verdere acties ondernemen. Dus het is de organisatie en wij doen het voor de albino's. Het is meer in de vorm van... We doen het samen en zij gaan dan bepalen wat, hoe verder met de organisatie. Daarom is het op, tot nu, op, op dit moment geen, uh, geen uh, stichting. Ja, het is nu een, een open organisatie met uh, oprichters, maar later krijgen we wel een, een bestuur. We staan meer uit Albino. Die zelf, de, die zelf leiding gaan geven aan de organisatie. Ik wil ook ja, ik wil ook een oproep doen en ik wil het liefst in Strand en Tongen doen. Dus alles maar zo op ons maar of zo op ons maar die de albino. Me ook zo nu voor kan meld aan naar een organisatie. Me ook aan de somoro dat we horen dem China bakka des man bakka van wie ga feit dat den de wan albino. Maar me ook wie chaden kon aan wang zo dat de kaleri en tek trangen naar makandra en dat den kan bereik wan boonsani na in a samenleving. Dat a dring die de ap na in den sa de wan realiseer dat den sa man voor realiseer a san dati. Stig. Matiseert me niet. Ik wil gewoon mens zijn. Help mij dit te aanvaarden. Ga dan op weg en maak een pad. Een pad in de samenleving waarop ik als albino verder kan. Schenk mij geen medelijden, maar geef mij levenszin. Luister. Een oproep van de albino. Zij willen gewoon mens zijn, net als u.